Om Shanti. Om Shanti. Brother Agils. Yes, hello. You are most welcome. This is this is Vadodra family, and Vadodra is located in Gujarat. Okay. Yes. So, swagatam, 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 and uh, this is our sister Savita. She is from Madhuban, and she is going to translate uh, your class. Okay. Okay. So within few minutes, Dr. Jain Bai will also join this meeting. But uh, right now, you may start your experience, by your Beno. ये हमारे एगिल्स बाई है और आज का ये जो क्लास होने जा रहा है अनुभव का तो विशेष हमारे किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आदरणीय सरस्वती बहन जी ने खास हमारे तिलकराज भाई को कहा और इस तरह से ये क्लास आज आयोजित किया गया है वंडरफुल तरीके से कि आपका रिबर्थ का भी अनुभव है तो एक जितने आप चार महीने से जो अनुभव की गाथा ये सुन रहे हो तो इसमें आज का जो ये अनुभव का सेशन रहने वाला है ये शायद बहुत ही अलग प्रकार का होगा तो ये भी एक वंडरफुल मौका है तो अभी हम सुनेंगे हमारे मीठे भाई को यस ब्रदर यू मे स्टार्ट Om Shanti and uh, nice to meet you all. I I, I normally don't like such uh, these uh, internet things because I don't really feel uh, who is in front of me and uh, it's like you know speaking like to basically a computer screen. But uh, we can try. I mean, I'll try to visualize all of you uh, so we are all sitting together and I can share a little bit. Uh, of my journey which might be maybe you know this uh, lockdown and this crazy time which is uh, now brother, happening in the world uh, excuse is, me brother yes. excuse me yeah. please uh, would you please you will pause after a couple of uh, sentences because savita ben will have to translate okay <laughs> if possible please okay. after a couple of sentences right okay yeah. okay i'll, okay. I'll try to Sorry, do it. i just <laughs> okay ओम शांति इनको ऐसे इंटरनेट वगैरह इतना पसंद नहीं है इंटरनेट में क्लासेस वगैरह कराना बट आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं विजुअलाइज करूँ आप सब मेरे सामने बैठे हो ये सोच कर मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगा यस ब्रदर सो वी आर फ्रॉम ऑल आई मीन यू माइट नॉट हैव मेट मैनी ऑफ द फॉरनर्स हु आर मोर Uh, behind the scenes uh, i mean i i've been in madhuban so many times since uh, 1992 when i went for the first time uh, but obviously we don't really have much opportunity to meet in the past yeah um aap aap log shayad bahut double videshon se nahi mile honge kyunki hum parde ke piche hi zyada rehte hain 1992 mein main pehli bar madhuban gaya tha lekin hum aate jaate hain to itna aap sab ke connection mein itna nahi aa pate hain but uh, i've got an interesting story uh, maybe you will be sort of uh, quite uh, amazed to see how the soul takes uh, birth from india in some other country and then we we find the country where we we come originally we come we come back eventually अभी जो मैं अनुभव आपसे सुनाने जा रहा हूँ जैसे एक पुनर्जन्म की कहानी है जैसे आत्मा जैसे भारत में शरीर छोड़कर कहीं और जाके जन्म लेती है तो ऐसे एक पुनर्जन्म से रिलेटेड अपना अनुभव सुनाएंगे सो इन दिस बर्थ दिस बॉडी आई टुक इन अ स्मॉल कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट यूरोप द कंट्री इज कॉल्ड लैटविया इट यूज टू बी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन इन द डेज वेन आई वॉज बोर्न इन नाइनटीन ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यूरोप के एक लिथुनिया कंट्री है नाम उस देश का वहां पर इनका जन्म हुआ है ये सोवियत यूनियन का पार्ट पहले हुआ करता था 1970 1970 में इनका जन्म हुआ सो इन दोस डेज आई मीन इन लैटविया देयर वाज नॉट मच कनेक्शन विद इंडिया ऑल्दो सोवियत यूनियन हैड वेरी क्लोज फ्रेंडशिप विद इंडिया एंड वी हैड अ लॉट ऑफ Indian movies uh, so even as a little child i was born in this small village and we used to go and watch uh, indian uh, films uh, which were long like 4 hours long uh, films with dancing and music very beautiful mera juta hai japani sar pe lal topi rusi phir bhi dil hai hindustani right that type of <laughs> i think he doesn't remember love, love movies uh, about yeah. love 
या तो ये जो लैटविया है बहुत छोटा सा देश है सोवियत यूनियन का इंडियन इंडिया देश के साथ बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था तो बहुत सारी भारत के जो फिल्में है ना वहाँ पर रिलीज हुआ करते थे तो चार चार घंटे के और मूवीज होते थे बहुत लंबे लंबे इनके बचपन के दिन की बात है but i always had a very deep interest to understand why there are so many religions on the world in the world uh, there are muslims and uh, you know in india is a very late religion and christianity uh, buddhism but even in christianity there is so many uh, divisions you know all kinds of lutherans and and catholics and i mean hundreds all kinds of and i was going i was only 19 18 years old and i was going to christian priests asking why there are so many christian uh, divisions why there is no if there is one god why there is so many different differences in christianity okay to inke man mein hamesha ek question hua karta tha ki is pure sansar mein itne sare dharm kyu hain क्रिश्चियनिटी है बुद्धिज्म है और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे अलग 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 फिर प्रकार है तो 18 साल की उम्र में ही क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास गए और पूछने लगे कि एक परमात्मा अगर है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं आखिर सो इन माय क्वेस्ट फॉर ट्रूथ आई हैड अ चांस एंड दैट वाज इवन ड्यूरिंग द सोवियत टाइम्स व्हेन यू कुड नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द आयन कर्टन यू माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस बट व्हेन आई ग्रो अप the outside world was something which you had no idea what's there it was like like people on the moon because you you never had any connection with those people no one would come to soviet union and people wouldn't be able to go outside but in 1990 i had a chance to go to australia to improve english okay why the condition was like that in soviet union why people could not go and why why that because it was a regime it was a communism regime uh, kind of war war it was a war or no, because it was a communism very heavy duty uh, like a dictatorship uh, okay okay ha huh. तो इनको हमेशा वो एक सच्चाई की बहुत एक प्यास थी उसको ढूंढते रहे ये जब बचपन में थे जिस जगह पे रहते थे वो अलग ही एक दुनिया थी जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं ना फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर इन इंडिया आल्सो द सेम नो ब्रदर लाइक यू कैन जस्ट बी गो देयर इजीली देयर इज ऑलवेज फियर टू विजिट दैट प्लेस सो ऐसे ही वहां पर जहां पर इनका जैसे जन्म हुआ बड़े हुए तो बाहर के जो वातावरण था वो अच्छा नहीं था बहुत डरावना था कम्युनिज्म था लाइक तो 1990 में इनको ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए सो एंड इट वाज नॉट इवन द मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इट वाज अ स्मॉल आइलैंड द टस्मानिया व्हिच इज अ दिस आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड सो आई वाज सून आफ्टर आई गॉट देयर आई वाज रियली वेरी वेरी मच इन माय माइंड थिंकिंग आई वांट टू एक्सप्लोर I want to understand and I want to visit all the places I thought I will go to Africa and see how people live there I will go to Mecca to see you know what the Muslim religion is I wanted to go to some Buddhist places but then uh, slowly slowly my interest was more and more uh, towards India I I really that was uh, like becoming more and more uh, main main focus uh, where I was go- thinking to to go okay तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है टैजमेनिया करके वहां पर इनका जाना हो जाना चाहते थे कई जगह देखना चाहते थे अफ्रीका में जाना चाहते थे जैसे मक्का है मुस्लिम का जो स्थान है वहां पर जाके इस्लाम धर्म के बारे में जाना चाहते थे बुद्धिस्ट के बारे में जाना चाहते थे भारत आना चाहते थे मना वो सच्चा है कि खोज में अलग 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 जगह पर जाना चाहते थे So I read uh, an interesting book uh, uh, when I was uh, studying English in the college I read this book uh, and it's called Running the Himalayas and uh, when I read this book uh, it was uh, about two English brothers who run in ni- in 80s I think it was 1980 or uh, 83 they run uh, without any guides they run the whole range of Himalayas uh, from uh, beginning of Himalayas till Pakistan and their experience was amazing how they were meeting the local people uh staying with local people eating their food there so yeah that was so, the place where i i knew i have to go okay so how they were used to climb that himalaya with what 
walking well, they, or... they knew the paths the the paths where the I, I don't know I mean they knew the way to go but they did it actually in hundred and one days they did it okay. so so I mean it's not about the book as such but actually the experiences of being in Indian Himalayas uh, made me really uh, I want to go there okay तो इन्होंने एक बुक पढ़ा बचपन में रनिंग द हिमालयास करके किताब है और 1983 की बात है तो दो लोगों ने 101 दिन में पूरा हिमालय को जैसे वो लोग घूम सके वहाँ के लोगों तक जा सके विदाउट गाइड और उनको रास्ता खुद पता था और गाइड को नहीं लिया उन्होंने तो मना पूरा हिमालय का दो लोगों ने मिलकर चक्कर लगाया वहाँ के लोगों से मिले खा वहाँ के लोगों के साथ उनका मिलना जुलना हुआ तो ये सुनकर इनको और इंटरेस्ट बढ़ने लगी कि शायद मुझे भी ये करना चाहिए करके सो आई वाज स्टडीइंग एट द कॉलेज एंड आई वाज सो डिटरमिन टू गो नाउ टू इंडिया बिकॉज़ व्हेन आई अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया आई वाज थिंकिंग दैट इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यू नो सम रिच कंट्रीज दैट देयर इज पैराडाइज बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन सोवियत यूनियन I thought the paradise was in the west. So when I arrived in Australia I saw they had lots of money, they had you know nice houses and cars, but uh, there was no paradise. So so that's why I was very very determined actually to go and emigrate to India. I was uh, that was my aim. Okay. So this is um इन ये जब ऑस्ट्रेलिया गए वेस्टर्न कंट्रीज में जाने लगे जैसे वहाँ तो स्वर्ग ऑलरेडी लगता है जैसे बाबा बोलते हैं ना जो जहाँ पर बहुत प्रोग्रेस हुआ है वहाँ ऑलरेडी स्वर्ग है अच्छे अच्छे घर है गाड़ियाँ हैं बंगलो है लेकिन इनको कहा ना कहा था ये तो स्वर्ग नहीं है स्वर्ग असली जो स्वर्ग है ये तो नहीं है ये भी क्वेश्चन इनके माइंड में था तो कहा ना कहा उसको ढूंढते ही रहे I thought if I could find a beautiful girl in Himalayas and get married in Himalayas because <laughs> I I never marry I I never met any girl uh, I could uh, feel uh, who would be very uh, spiritual well I, when I was in Latvia so that was one of my ideas and the other one I thought I might uh, wander around like sanyasi uh, that was another idea in my mind ओके तो इनको था कि मैं हिमालय में जाऊंगा अगर कोई लड़की मिलती है तो मैं उससे शादी कर लूंगा ये भी उन्होंने सोचा था क्योंकि वो जो ऐसी भावना इनको पहले आए नहीं थे या ये भी सोच रहे थे कि अगर शायद मैं सन्यासी जैसे वहां जाके रहूंगा तो ये भी उसके बारे में भी ये सोच रहे थे सो आई आई रोट इन द इवनिंग आई रोट अ लेटर टू इंडियन हाई कमीशन इन सिडनी and uh, i don't remember exactly but i i wrote and asking i want to emigrate to india so and i had this letter in my bag next morning i went to college and something very unusual happened when i was in college okay to so, australia mein jo indian high commission hote hain jinse visa milta hai india jaane ke liye unko wahan par gaye us office mein aur unko bola ki mujhe india ke liye india mein hamesha hamesha ke liye immigrate हो जाना है चले जाना है तो वो लेटर लेके गए थे कॉलेज गए थे पहले तो वहां पर कुछ ऐसी बात हुई अभी ये शेयर करेंगे सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज इन द मॉर्निंग आई वाज इन द आर्ट्स क्लास पेंटिंग एंड 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 इन होबार्ट इन दोस डेज देयर वर नो इंडियन पीपल आई मीन आई डोंट रिकॉलेक्ट एनी इंडियन पीपल आई आई मीन देयर वर चाइनीज पीपल एंड लोकल ऑस्ट्रेलियन द द वाइट ऑस्ट्रेलियन पीपल बट नो नो इंडियन पीपल and and then suddenly the teacher uh, an indian man came in the class a young man and the teacher said that this uh, man he's from abik abik patel and he was studying art in uh, the hobart uh, university and so he said he will be teaching us art for 3 weeks so it was uh, really something amazing i had this letter in my bag and an indian man comes in the in the classroom okay to ye college gaye wo letter leke jo indian high commission ko dena tha to wo letter inke bag mein hi tha ye college gaye aur wahan par actually kya hobart ek jagah ka naam hai is it's in tasmania no hobart tasmania yeah. hobart yeah so hobart ek jagah ka naam hai jo tasmania mein ye jahan par ye rehte the padhai karte the aur jis din inko tha ki letter mein indian high commission ko ja ke do usi din ek bahut aisi baat ho gayi ki abhi पटेल करके एक इंडिया का 
भाई था वो इनको पढ़ाने के लिए तीन हफ्ते के लिए इनको आर्ट्स पढ़ाने के लिए इनके कॉलेज पहुंच गए बहुत एक वंडरफुल बात थी so i got good friends with him and uh, i'd never sent this letter to indian high commission so because i knew there was something uh, unfolding for my life mm -hmm. so one day i went to see abik and he was actually from amdabad from gujarat and so i said abik he was showing and telling me about india and i said do you know any indian uh, community in hobart he said uh, i i don't know but i've seen some uh, meditation place and we can go uh, and and i'll show it to you <laughs> okay तो ये जो अबीक जिनसे मिले अहमदाबाद से था वो और इनके पास जो लेटर था ना इंडियन हाई कमीशन को देने वाले थे वो लेटर दिया नहीं इन्होंने फिर वो भाई से क्लोज हो गए उनसे बात करने लगे इंडिया के बारे में पूछने लगे और उनको पूछा कि आप कोई इंडियंस को जानते हो जो यहाँ रहते हो बट में इंडियन कम्युनिटी को जानते हो तो भाई ने बताया मैं इतना इंडियन कम्युनिटी वगैरह का तो नहीं जानता हूँ लेकिन यहाँ कुछ मेडिटेशन का कुछ चलता है उसके बारे में मैं जानता हूँ So when we went to this place uh, we rang the doorbell and I was not very pleased because when the door opened it wasn't an indian uh, person it was a, a sister australian white white australian sister so it, I was not very pleased <laughs> yeah to jab ek center upar gaye wo abik bhai ke connection ke dwara center par pahunche center mein jaakar bell bajaya ek khush nahi the क्योंकि इंडियन को ढूंढ रहे थे लेकिन वहां पर जो बहन थी वो शायद ऑस्ट्रेलिया की बहन होगी तो उनको वहां पर भी वाइट चेहरा मिला तो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इंडियन से मिलना चाहते थे बट देर वॉज राज that was it uh, as we say the rest is history yeah to ye jab center par pahunche wahan par raj yoga course ke bare mein inhone dekha aur ye bahut khush ho gaye ye jaan kar ke ki ye raj yoga ka jo course hai free of cost hai paisa nahi dena hai isse aur hi unko khushi mile kyunki jab student hote hain inke paas itna paisa nahi hota hai jo pay kar sake jo raj yoga course bina paise ka main kar sakta hu is sunkar inko bahut khushi hui तो वहां से जैसे जर्नी शुरू हुई बाकी तो हिस्ट्री है सो व्हेन आई वाज शेयरिंग अबाउट माय इंटरेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट ऑल द कॉन्टिनेंट्स द डिफरेंट रिलीजंस व्हाट्स व्हाट इज व्हाट इन द वर्ल्ड सो व्हेन वी व्हेन आई वाज लिसनिंग दिस नॉलेज इट एक्सप्लेंड मी द होल कांसेप्ट ऑफ व्हाट आई वांटेड टू नो देयर वर आंसर्स टू एवरी सिंगल थिंग तो जैसे सेंटर पर पहुंचे कोर्स करना शुरू किया तो इनके मन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन को भी ये पूछा तो हर एक क्वेश्चन का इनको धीरे 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 जैसे आंसर मिलने लगा सो सो दैट वाज माय स्टार्ट इन इन होबार्ट टू स्टार्ट विद बाबा इट वाज माय फर्स्ट बाबा सेलिब्रेशन वाज मामास डे इन 91 मई जून 90 24th ऑफ जून 91 and so and then i went to sydney i stayed in sydney with brothers in in a shivalaya we had a baba bhavan called shivalaya and so i stayed for a while in in sydney and then i went back uh, i wanted to go to meet baba so that's why i left australia and and in march uh, 92 i went for the first time to meet baba okay तो ये होबार्ट को वहां से ज्ञान मिला फिर सिडनी आए सिडनी में एक शिवालय करके बाबा का घर है वहां पर भाइयों के साथ रहे फिर वापस अपनी जगह गए और 1992 मार्च में पहली बार बाबा से मिले Uh, but it was an uh, amazing time because all the dubbies they were there were no uh, there was no gyan sarovar there was no shantivan it was only pandav bhavan and even between uh, sukhdam and om shanti bhavan the first time i went there were uh, uh, some uh, these local people living you know these bills uh, the, the 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 local aborigine people from mount abu they were living in between om shanti bhavan and sukhdam Oh. So it was a really interesting times it was uh, electric you know madhuban was like uh, like magnet it was uh, like you go crazy when you go there yeah 
तो ये 1992 के बाद से जब गैंसरो नहीं बना था शांति वन नहीं बना था और जो आप लोगों को मालूम होगा ओम शांति भवन और सुखदाम जहाँ अकोमोडेशन होता है तो उसके बीच में भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है कुछ कुछ ऑफिस बने हुए हैं उन दिनों ये जब जाते थे मधुबन में वो वो सब नहीं था ओम शांति भवन और सुखदाम के बीच का जो जगह है वहां पर लोकल माउंट आबो के जो लोग है ना वो रहते थे उनके घर वहां पर हुआ करते थे और उन दिनों मधुबन माना इलेक्ट्रिक एकदम वहां जाके ये लोग जैसे बाबा के प्यार के पीछे दीवाने हो जाते थे इतना पावर का अनुभव होता था so i was staying in madubana i stayed 5 weeks for the first time and uh, baba came four times and uh, baba's meeting was going till amrit vela time 5 o'clock i think even 6 o'clock in the morning once uh, very long meetings you you would doze off and go for dinner and come back uh, you know uh, it was uh, amazing या तो फर्स्ट टाइम मैं मधुबन गए तो वहाँ पर जैसे पाँच वीक इनको पाँच हफ्ता हफ्ता वहाँ पर रहे चार बार बाबा से मिले और अमृत वेले में भी जैसे पाँच छः बजे भी बाबा आते थे या लाइक रात भर भी रहते थे जैसे नींद भी थोड़ा बहुत करके फिर फ्रेश हो करके फिर आके बाबा से मिलते थे तो बहुत ही अच्छे दिन थे so although i was uh, sharing that uh, i i found i came to madhuban to uh, rajasthan and delhi i was and and for many years i i i never thought to go to himalayas and uh, but it was still in my heart i still felt there was that deep uh, hidden desire to to visit himalayas even after like coming to madhuban you still wanted to go right i, I want but he, i didn't uh, make any special effort to do it but it yeah. happened 5 years ago it happened uh, but not uh, it wasn't like a deliberate uh, okay uh, yeah action so you went to himalaya before 5 years चार्ज इन इंग्लैंड she said you take him for peace of mind to mount abu and so so that was as i say maybe 5 years ago and because we were going for this peace of mind for one week i told him maybe we go for another one week before we go somewhere else in india and because he had never been in india and i thought this is my chance i can take him to himalayas uh, so i wouldn't go it probably by myself but uh, i thought if i show him himalayas i also have the chance to see something then yeah okay sorry where do you live now like where are you yeah now? i i yeah since uh, 2005 i mean uh, well not to waste too much time but uh, i went back to latvia in 92 and then i was in latvia for 14 years and in 2005 i came to england and uh, uh, I was helping in the new retreat center by the south coast of England uh called Lighthouse Retreat Center and uh, so this place uh, I've been here since 2005 Is that the retreat center which is opposite to ocean Yes it's uh, right by the sea I can see the sea uh, Yeah uh, I I was I was there in 2017 for a silence retreat Okay yeah okay, yes. quite so, a few have come so so I've yeah. been in this place uh, for now 15 years and it's daddy's favorite place too that yes, uh, daddy yeah. daddy picked me for it. actually this also it's amazing story this uh, how baba picks us for different uh, things yeah. because uh, yeah. i had job in latvia which uh, finished in 2000 and end of 2004 and i and latvia had joined european union so i could legally come to england uh, and and live here and so i had ticket in my pocket uh, to come to england and on 18th of january 2005 genti ben uh, was uh, presenting this retreat place uh, in to baba in madhuban so when i heard that this new place is there i had like pins and needles you know i don't know in english exactly but you feel like your whole body you, and i knew i will end up there 
Yeah, okay, let me translate this. So, in a brother in law, a brother in law, in Kahi, who was in India visit Karna Chate, so, fear in Joe Sister Manda, a global retreat center in charge, hai. तो उन्होंने इनको कहा कि आप पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होता है मधुबन में वहां ले जाओ इन, वो इंडिया में आना चाहते थे इनके ब्रदर इन लॉ और इंडिया में घूमना भी चाहते थे तो इन्होंने सोचा मेरे लिए भी मौका है तो मैं इनको भी थोड़ा घुमा लेता हूं तो क्योंकि हिमालय में अकेले जाना भी पॉसिबल नहीं है तो उस बहाने हिमालय घूमने चले गए फिर 2004 तक इनका लैथ्विया में जॉब जॉब था फिर उसके बाद ड्रामा में ऐसा हो गया वो कंट्री भी यूरोपियन यूनियन में जॉइन हो गया तो 18 जनवरी 2005 18 जनवरी के दिन जयंती दीदी वहां पर एक लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर है जो एकदम समुंदर के सामने है उस रिट्रीट सेंटर से आप बाहर आके रोड क्रॉस करेंगे तो आपको समुंदर मिलता है हम वहां गए थे लाइक वहां रहे हुए हैं तो वहां पर एक रिट्रीट सेंटर की शुरुआत हो रही थी तो उसको जयंती दीदी ने आ, बाबा के सामने प्रेजेंट किया वेक बाप दादा के सामने तो सुनकर के इनको लगा कि एक जैसे गूस बम्स होते हैं ना बॉडी में एक उमंग उत्साह आ जाता है कि कुछ होने वाला है मैं मैं भी इसकी कनेक्शन में आने वाला हूं तो जैसे बाबा एक एक को अपने स्थान के लिए कैसे चुनता है उसका जैसे इनको वंडरफुल अनुभव हुआ या so I, I was only a few months in England when uh, one morning uh, Genty Ben uh, asked me to come and, and she said, can you take three months off from your job? And uh, she said, we need uh, your help to paint uh, this new retreat place because uh, one brother offered to do the painting and decorating and, and uh, they needed some help. And because I had been going to Oxford Retreat Center for many years helping in the past, so Manda Ben, uh, she knew me, and so that's why they asked me if I could help. So I took three months off from my job, and I never returned. So that, in was, that was in September 2005. Now it's uh, uh, August uh, 2020. So it was three months of uh, taking off from my job. And you haven't finished three months yet? No, no, we, we finished painting, but uh, when the three painting still finished, going. Uh, then Daddy was looking for some some brother to stay here because uh, there, there was a need for at least one brother to start with. And uh, Manda Ben was uh, sending different brothers uh, to Daddy and she was not very pleased. And uh, Manda Ben wanted me to be in Oxford because uh, Oxford big place and uh, you know if you are able to do things. Uh, she wanted me to be in Oxford but then Daddy said to Manda Ben one evening in a business meeting you ask any brothers from Oxford who wants to come to Worthing and uh, I knew it was my I had to come so I was the only one who raised my hand Manda Ben wasn't very pleased uh, I think she's still a bit uh, not very happy with this uh, after all these years but then Daddy instantly said uh, yes and she came down to Oxford that evening and she said, Acha, and uh, in three days, I was down here uh, in, in Worthing. Worthing, okay. So, Jainti Didi asked you to take your job from three months from your job. Where the Lighthouse Retreat Center is in Samundar Kinaru, the place is called Worthing. So, they had to take a painting of the painting, so they took three months from your job. This was about September 2005. फिर दादी ने इनको जैसे चुना कि आप वर्दिंग लाइट ऑफ रिट्रीट सेंटर में ही रहो लेकिन इससे जो बड़ा रिट्रीट सेंटर है वो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है जो ऑक्सफोर्ड में है वहां के जो इंचार्ज है मंदा बहन वो चाहते थे कि ये भाई वहां पर रहे क्योंकि वो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है लेकिन दादी को ये भाई पसंद आए और दादी चाहती थी कि ये भाई ही लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर पे रहे इससे मंदा बहन थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर में भी इनकी जरूरत सो जस्ट टू गो बैक नाउ टू हिमालय सो सो आई बीन ऑल दिस इयर्स लिविंग इन वर्डिंग एंड देन फाइव इयर्स अगो आई हैड दिस चांस टू टेक माय ब्रदर इन लॉ टू इंडिया and सो वी प्लान दैट वी वुड गो टू दिल and then from Chandigarh we hired the car and we wanted to go to Spiti. I was I looked somewhere I want really go far in Himalayas where there is no one around very close uh, somewhere near Tibet uh, area and so we went to uh, from Chandigarh uh, no we, we went to Amritsar and then from Amritsar by car we went to Manali 
And then uh, from Manali, we were planning to go to Kaza and then go to all these small villages in Dankar and other places in Spiti Valley. But uh, the, the amazing thing was that because we hired a wrong car, it was too small. They said, now in October with this car, you can't go, uh, you know, to uh, this uh, Kaza. You can't go to Spiti Valley with this car. So uh, that was uh, ruled out. So then the only chance was to go. They said, you can try from the other side, from Kinnau side, uh, where there is uh, another road, much better road. Okay. So this Himalaya, we are going to go to Delhi, Chandigarh, Tibet, Manali, Laza, Dankar, which is the place of the Himalaya, the city valley. They had to explore the Himalaya in different places. So they hired a car and then they reached the Himalaya. So I was just uh, looking next morning. We decided we go all the way to uh, from the other side, maybe. And it's a, you know in India in, in mountains it takes a long time to travel, small distance because the driving is very very slow. And so I looked on the map. I I, I look where we go and I, I chose village Kalpa. Just uh, you know I I didn't know much about my past with that place. And uh, that's where we, we were heading. Kalpa, the name of the village, Kalpa? Kalpa, Kalpa. It's uh, Rekong Pio is the capital of Kinau. But uh, above Rekong Pio, there is a small village which used to be capital of uh, Kinau in, in old days. It's called Kalpa, like Kalpa tree. Uh, yeah, the okay. Kalpa. Ha, okay. Kalpa, okay. Kalpa and Rekong Pio are a city there. Kinau is a whole city style. तो वो रिकॉम्पी और कल्पा की बात कर रहे हैं स्पीटी वैली भी वहाँ जगह है हाँ जी तो कल्पा एक स्थान का नाम है गांव का नाम तो उस गांव में पहुँच गए अनजाने में ऐसे उनको नहीं था कि मैं वहीं पर्टिकुलरली जाऊँ लेकिन मैप को देखते देखते इनको लगा कि मैं इस गांव में पहुँचूँ तो उस गांव में पहुँच गए so we took all day driving the driver he was a Sikh you know with the turban and he was really getting anxious because the road was so bad and there was, uh, you know, lots of uh, traffic and then you have big crowd of sheep on the road, you know. But eventually, late at night, we reached uh, Rekong Pio and I said, no, we go to Kalpa because Kalpa is another 10 kilometers up the mountain. And so we reached uh, Kalpa very, very late at night. Okay. So, the driver who hired the car, 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 who hired the car. Then, the road was also very small, and the road was also very small. The road was also very small, so we had to go slowly. So, the name of the road is the name of the road, and the name of the road is there. So, when I was in Kalpa for this first time, I knew this was the place I, I had some, there was something going on in my mind uh, about this place. And so next year I was, uh, I, I wanted to go back. So I've been actually coming back to Kinnau many times. And uh, I also had some uh, hypnotherapy sessions uh, where I wanted to see the past regression uh, therapy session. And in that uh, session, I went straight back in Kinau, and uh, that place, I understood that's the place where I've been living in my past birth. And when I was telling, when I came to Baba, before I come, I was uh, thinking to marry a girl in India, in Himalayas. I was actually looking for myself. I was not looking to marry, you know, we all want to find ourselves. And so I was that girl in my past birth, and I was looking for myself. So it's it's a very very interesting uh, story how we actually find eventually we find ourselves. Yeah, both interesting बात है जब ये उस जगह पे पहुँचे कल्पा जगह पे तो उनको लगने लगा कि मैं कहाँ न कहाँ इस जगह से कनेक्टेड हूँ मैं हूँ यहाँ कुछ तो मेरा इस जगह के साथ कोई न कोई कनेक्शन है तो जैसे इन्होंने पहले भी बताया ना हिमालय में आना चाहते थे वहाँ इंडिया की कोई लड़की से शाद तो इस जिस लड़की से ये शादी करना चाहते थे इनको ये अनुभव हुआ वो लड़की मैं ही खुद अपने प्रीवियस बर्थ में था तो 
तो इनको ये अनुभव हुआ कि मैं उस लड़की को नहीं ढूंढ रहा था मैं अपने आप को ढूंढ रहा था या सो when i go to himalayas i know days for the last many years i've been going every year i've been going before going to madhuban i would go for silence to himalayas to spiti valley and uh, uh, in 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 rekong pio uh, and it's the most amazing magical place and i i've been in india since 92 but uh, this is the place where i when i go to himalayas in kinnaur i feel i'm coming back home I, I never have that feeling even in anywhere, neither in England or in Latvia, uh, neither in Rajasthan. I've been in in Kerala, but uh, in this place, I feel I'm coming home. I don't speak the language, but uh, I can dance uh, the local uh, dance. Uh, actually, when I was a a little child, I. I I I've never learned Indian dancing but if you put some uh, Indian music I can dance uh, I've got some uh, movements which uh, are like uh, Indian girls dance you know So ye jab har saal Madhuban aate hain Madhuban aane se pehle ek bar Himalaya mein zarur jaate hain wo jo Kinnaur hai Spiti Valley hai us jagah jaate hi inko lagne lagta hai ki main apne ghar mein pahunch gaya hu wahan ki jo local dance hai wo bhi ek kar pate hain bhasha to nahi jante hain ये कहीं जगह रहे लैथबिया में रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रहे केरला भी गए हैं मधुबन भी आते हैं राजस्थान में लेकिन इनको वो कभी फील नहीं होता कि ये मेरा घर है लेकिन वहां पहुंचते ही इनको लगने लगता है कि मैं अपने घर में पहुंच गया कहा ना कहा अगर इंडियन म्यूजिक भी बचता है तो ये अपने आप जैसे डांस भी जैसे करने लगते हैं तो ये सीखा ना इन्होंने बचपन में फिर भी वो संस्कार होते है ना शायद So I I've got even a Kinauri hat uh, th- those who know Kinaur it's uh, the Kinauri hat uh, is the the national hat men women they all have this this hat so when I go to India to Himalayas I always have my hat on and uh, if you know in in uh, India the first man who voted in independent India was from from village Kalpa it he, he was still alive maybe a few years ago I don't know if he's still alive but uh, he was the first one to cast his vote in independent India. So ye jab bhi aate hain India mein and wo jo inhone hat pehna na bhi Kinnaur ka wahan ka national hat hai to wo pehen ke aate hain aur jab India ko swatantra mila na uske baad jab elections hue to pehla jo vote dala wo Kalpa gaon ka hi koi banda bhai tha jinhone pehla vote भारत के स्वतंत्रता के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें वहां का एक भाई ने पहले वोट डाला था एंड इंटरेस्टिंग यू नो इन द इन द इन द इन द हिप्नोथेरेपी सेशंस आई इवन सीन द बिल्डिंग आई लिव बिफोर सो एक्चुअली इंटरेस्टिंग इनफ आई 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 वाज लिविंग इन कल्प इन इन द पास्ट बर्थ आई वाज लिविंग इन पू अनदर विलेज इन वेयर आई वाज बोर्न and i was uh, living in kalpa for a long time and uh, also in babanagar uh, we went another place uh, uh, in in kinaur so kinaur i i i really feel it's my my home uh, if i if i wasn't in baba's knowledge i would go and i would live there i probably would marry some kinauri girl and and i would uh, settle in kinaur but so jaise pa ha ya पास बर जैसे रिग्नेश रिग्रेशन करते हैं तो इनको पता चला कि पू एक गांव का नाम है वहां इनका जन्म हुआ था कल्पा जो गांव का नाम है वहां ये पले बड़े तो एक बाबा नगर है वहां भी रहे तो इनको लगता है कि अगर मैं बाबा का बच्चा नहीं बनता तो शायद मैं वहीं रहता और वहीं की कोई लड़की को देख के वही शादी करके वही सेटल हो जाता सो आई मीन दैट्स माई स्टोरी आई मीन माई बी interesting for some people from india because you probably don't meet too many uh, bks uh, who would have something like this from outside india but um, maybe uh, i can share also a little bit of uh, what i've been doing uh, i've been surrendered now in baba service since 2005 and uh, we all go through different things different stages different things we are doing different efforts we are making and maybe i can share few of the things which i am uh, practicing and uh, you know trying to become uh, this perfect deity as all of us trying to do that yeah to abhi itna inka jaise purana thoda sa anubhav tha abhi ye 2005 se baba ki seva mein sampurna riti se samarpit hai 
और जैसे हम सभी एक संपूर्ण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसे में भी पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ थोड़ा भी उस पुरुषार्थ और क्या क्या सेवाएं मैं करता हूँ उसके बारे में शेयर करूंगा Apart from you see, we all many of us do meditation, and we we have been doing it for a long time. Like I've been doing it since I came to Baba since ninety one, and uh, but we still sometimes we find uh, we have some old sanskars. Someone presses some button, and we still have uh, many things uh, suddenly come out, and uh, you know we we still meditate and meditate, but uh, lots of old things are still uh, not going. and so i've been recently uh, for maybe more than a year now i've been doing some other very interesting uh, practice which uh, i will explain in few words uh, if anyone is interested afterward i can uh, you know you can get in touch with me but uh, otherwise i give you a little bit idea of of this uh, practice तो हम सभी पुरुषार्थ तो करते ही है फिर भी पुरुषार्थ करते करते कभी ना कभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो ही जाता है कोई ना कोई बात ऐसी आती है जिसमें हमारी स्थिति डाउन होता है तो इन सबको जैसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करता हूँ अपने पुरुषार्थ में उसके बारे में मैं थोड़ा शेयर करूंगा देर इज लॉट्स ऑफ नॉलेज नाउ अबाउट दिंग्स बियॉन्ड द फिजिकल नॉट ओनली दिंग्स लॉट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डन ऑल्सो अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स and uh, you know the quantum science uh, the quantum physics uh, lots of things which are now explaining a lot of things about things which are beyond the physical which we cannot see with physical eyes yeah aajkal hum ye dekhte hain ki bahar ke sansar mein bhi bahut sare research karte hain jaise quantum physics jisko hum kehte hain jahan log bhi bahut sari cheezon ka research duniya mein bhi karte rehte hain जो इस फिजिकल दुनिया है जो साकारी दुनिया है उससे जो बियॉन्ड है उससे जो ऊपर है उन सब चीजों के बारे में भी लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं एंड सो एवरीथिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हिच इज वी ऑल अंडरस्टैंड बट इट्स जस्ट इन अ मे बी इन अ डिफरेंट लैंग्वेज दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी यू नो एनी मैटर फिजिकल एनी इमोशन वी हैव सम एनर्जी गोइंग बिटवीन अस नाउ व्हेन वी आर मीटिंग ऑन दिस स्काइप कॉल Uh, anger will have some energy love will have energy uh, any anything in this world there is nothing we are made out of energy these bodies are made out of energy and the whole universe is basically made out of energy so that's the main basic principle which uh, i mean baba is explaining maybe not exactly the same language but it's a very very important uh, understanding to really understand that everything is made of energy and everything is a form of energy okay to jaise hame jante hain energy ek shabd hai ek shakti agar hum usko thoda translate kare exactly shakti bhi nahi hai energy mana jaise ye kehte hain ki har ek cheez ek energy hai gussa karte hain wo bhi ek energy hai hum pyar dikhate hain wo bhi ek energy hai sara jo universe mein ek body sharir ye bhi ek energy hai ek shakti hai तो सारा जो चीज संसार में चलता है ना सब कुछ एनर्जी है बाबा भी तो वो शक्ति के बारे में ही इन अ डिफरेंट वे हमको एक्सप्लेन करते हैं एंड सो द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट एनर्जी गेट्स इंप्रेस्ड अपॉन मैटर व्हिच इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग डायमेंशन ऑफ दिस एस्पेक्ट दैट एवरी सिंगल पर्सन यू वुड बी मीटिंग Uh, every place you would be visiting even if you sit at home in baba center you will still be affected by the energy of the people living in the town uh, things happening in the world uh, things which happened in your in maybe in your past births uh, uh, things happen you know when we are born many of us for instance uh, this aspect that when we are born many of us feel we are not being loved uh, it's not that your mother doesn't love you or uh, your father doesn't love you but maybe the country was in a there was lots of poverty or the doctor who was delivering you maybe he had a bad day and he had a bad look at on you when you were being delivered and that first impression of not being loved is a form of energy which actually affects most people on this planet including all the brahmins and and we carry this energy throughout the whole life 
and it will affect in a subconscious way all our even our Brahmin life. You you might make so great effort, but all these things are affecting us up to today. So how to handle this? Like you will explain this. Yeah, like I, I will, I will yeah. So बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बातें सुना रहे हैं कि जो एनर्जी है, वो बहुत कैसे हमारे लाइफ में इफेक्ट करता है. भले हम बाबा के घर में हैं, जैसे हम मधुबन में बैठे हैं, फिर भी लोगों का संसार में जो चीजें हो रही हैं, उसका हमारे ऊपर असर होता ही है. जैसे किसी को लगता है कि मुझे प्यार नहीं मिला बचपन में. माँ बाप का भले प्यार मिला होगा लेकिन जब हम पैदा हुए जिस डॉक्टर ने हमको डिलीवर किया तो उस डॉक्टर ने हम उस डॉक्टर का शायद वो बैड डे था शायद उसका वो दिन अच्छा नहीं था तो उसने हमको पहली बार देखा वो प्यार की दृष्टि से नहीं देखा उसका भी इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ जाता है तो उसका जैसे सबकॉन्शियस लेवल में बहुत गहरा असर हो जाता है एनर्जी जो अलग 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 एनर्जी होते है ना उसका हमारे ऊपर असर हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे बताएंगे अभी and most of our life uh, you, you probably many of you know already that our life gets programmed when we are growing up up to the age 7 so when we are growing up we are being programmed by our society by the parents we we, we are growing with uh, so the way we actually are formed uh, if you if you look at the human uh, consciousness we have a very very tiny uh, amount which is a consciousness and then there is a huge amount of subconsciousness which we have no idea what's there and it's all these samskars it's things from the past births but it's also a lot of things which are actually in, imprinted upon us when we grow up in this birth the interesting thing is you know as brahmins we may be think that oh you know i have nothing to do with this uh, you know with this i'm just in this one birth in this body but the programs get passed on so the programs i've been programmed from my parents and society when i grew up they have been programmed by their grandparents and grandparents and so so basically these programs have been going from generations to generations so we all get affected by everything from from the uh, ancestors of the physical you know bodies we are born in and these things will be affecting our brahmin life that's why i said we can meditate for you know hundreds of years but unless you actually clear the past influences from from all these programs in subconsciousness you will still be struggling there will be lots of negative stuff underneath i'm not saying there is no good things but uh, i find that there is a lot of uh, these negativity from the past from the ancestors within this uh, physical uh, body and plus the imprints from the past births so there's a big big cocktail uh, underneath and so uh, the the good thing is that energy follows thought although most of the things which we are uh, living our lives it's uh, being determined by this subconscious uh, sort of iceberg uh, but we can do something about these things and I, i'll give you a few methods uh, just uh, we don't have much time left but uh, i will share you what actually we can practice on top of the meditation okay तो जैसे हम बचपन में सात साल की उम्र से ना हमारे में पेरेंट्स का जैसे एनर्जी का असर होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का असर हो जाता है जिसके साथ सोसाइटी में हम पलते हैं बढ़ते हैं उनका असर हो जाता है तो कहाँ ना कहाँ जो हमारा सबकॉन्शियस है जो एकदम बहुत सूक्ष्म है उस पर असर होता जाता है असर होता जाता है असर होता जाता है तो कहाँ ना कहाँ नेगेटिव असर भी हो जाता है और बहुत सूक्ष्म चीज है और बहुत गहरा भी है तो जितना भी हम भले योग करें जितना भी हम मेहनत करें जब तक उसको हम क्लियर नहीं करते हैं तो उस योग का आनंद हम नहीं ले पाएंगे तो कैसे हम उसका थोड़ा अभ्यास करें ये भी हमको एक्सप्लेन करेंगे so, when i was saying this uh, third principle of uh, this energy of the whole uh, build up of the world is that the energy follows thought is that we can we have to be very very careful what we are actually thinking because uh, we say that your mouth is talking but your head is listening so if i'm speaking some nasty things about someone the subconsciousness does not understand if i'm 
swearing at someone or even I, if I'm, uh, I did something wrong and I see, oh, stupid one, uh, I'm actually cursing myself. And in India, the curse is a big thing. In India, uh, I know that uh, there is a, in, 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 in the society as such, uh, cursing, you know, if someone doesn't like, they put all kinds of spells, and etc., etc. But actually, all these things are just a form of energy. And any curse is a form of uh, basically very concentrated negative energy. And uh, the good thing is that we actually can change these energies and all these energy patterns if we know how. Yeah. तो जैसे सबकॉन्शियस लेवल है ना जैसे वो बहुत सूक्ष्म है जैसे हम कभी कोई ना कोई गलती कर लेते हैं अरे ये मैंने गलती कर ली अपने आप को जैसे शाप देते हैं शाप माना क्या है वो एक नेगेटिव एनर्जी है तो जैसे ऑर्डिनरी भाषा में हम किसी को कुछ कह भी देते हैं हम कुछ कह रहे हैं वो सबकॉन्शियस में वो सुन रहा है लेकिन सबकॉन्शियस को ये नहीं मालूम कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है जो कुछ भी हम बोलते हैं जो कुछ भी हम सोचते हैं उसका असर जैसे सबकॉन्शियस माइंड पर हो जाता है So one of the very, very important uh, aspects is, which uh, actually Albert Einstein has uh, quoted, that imagination is more important than knowledge. And, 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 and just listen to this once more. Imagination is more important than knowledge, which means the whole subconscious uh, makeup of us as humans it understands imagination. It doesn't understand just words. You can speak as much as you want, but actually the imagination is the one. The, the, the images, that's why it's very, very important to understand this aspect. So Albert Einstein, who is a very big scientist, he has told us that we do imagine imagination, we do imagination. तो वो इमेजिनेशन जो चीज है ना उसका ज्यादा जैसे सबकॉन्शियस माइंड पर असर होता है सो फॉर इंस्टेंस वन गुड मेथड आई कैन आई कैन गिव ऑल ऑफ यू यू कैन ट्राई एंड सी हाउ इट हाउ इट वर्क्स फॉर यू व्हेन योर माइंड इज ट्राइंग टू इज गोइंग इन सम नेगेटिव वे अबाउट समवन यू नो अबाउट सम ब्राह्मण यू यू थिंक समथिंग यू नो ओ दे आर डूइंग दिस टू मी ओ दे आर डूइंग दिस द रॉन्ग If you want to change the way your where your mind is going, you need to use something very, very uh, again uh, with 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 images. And you can, for instance, take when your mind is going in somewhere in negative direction, take with your hand in your mind a big paintbrush with a red paint and put big red cross. Your subconscious mind. Will eventually won't be going there because it will understand the signal of this red, big red cross. That's not the not the place to go. Yeah, तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिस से हम सब को करना चाहिए. अगर लगता है कि हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या करना है? कैसे हम मुझे कंट्रोल करना है उसको? इमेजिनेशन करना है. क्या इमेजिनेशन करनी है? कि मैं एक ब्रश अपने हाथ में लिया हुआ है एक रेड पेंट में नेगेटिव मार्क में डाल रही हूँ उस नेगेटिविटी को तो जो इमेजिनेशन हमने किया एक रेड पेंट है नेगेटिव मार्क मैंने डाला है उस नेगेटिविटी को तो उसको जो है सबकॉन्शियस लेवल ऑब्जर्व करता है और धीरे 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 नेगेटिविटी माना रेड डैश रेड इनटू मार्क वो सबकॉन्शियस माइंड में जैसे प्रिंट हो जाता है एंड इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट आई कॉन्ट इवन अंडरलाइन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज To actually practice, you know, we say we we teach positive thinking, and you know, we teach meditation to people. But actually, to do it for yourself, and uh, we can practice very, very powerful affirmations. And these affirmations will actually do magic if you combine these things with Baba's meditation, Baba's remembrance. And I'll explain why Baba's remembrance is very, very important in meditation. But actually, very, very uh, powerful affirmations will do magic. In clearing your past subconscious uh, imprints and all these negative influences from your past. Yeah. 
तो जैसे बाबा की याद तो हमको करनी ही करनी है लेकिन पावरफुल जो स्वमान बाबा कहते हैं उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि जितना 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 हम बाबा के मेडिटेशन के साथ साथ पावरफुल अफॉर्मेशन माना स्वमान जिसका जितना हम उसका प्रैक्टिस करते उतना उतना नेगेटिव का जो इन्फ्लुएंस है प्रभाव है उससे धीरे 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 वो प्रभाव कम होता जाएगा so, change to take place we need to make sure that our mind is in a very very relaxed peaceful state and you don't need to think about what what wave frequency but it it's a, it's an alpha uh, brain frequency which is necessary for having really powerful uh, impact uh, you can do magic you can do so many things if you are in a very very relaxed state of mind and then in that state of mind you can do lots of you can heal you can uh, do all kinds of uh, ma- let's say magic but it's not actually magic because it's if you understand that everything is made out of energy then we can change it with a intelligent human mind we can actually change the energies yeah to jaise inhone kaha ki kuch bhi karne se pehle jo hamara man hai wo bahut relax hona chahiye पहले पहला स्टेप है मन बहुत हमारा रिलैक्स हो तभी जा करके हम बहुत चीजों को लाइफ में कर सकते हैं क्योंकि मन में इतनी शक्ति है लेकिन उन सभी स्टेप से पहले पहला स्टेप में मुझे जो करना है वो यही है मैं एक रिलैक्स्ड माइंड अपना पहले बनाऊं शांत चिंत से मन मुझे मुझे अपना बनाना है एंड व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दीस पास्ट प्रोग्राम्स व्हिच वी 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 गेट इन आवर लाइफ एंड यू से ओके व्हाट आई मीन व्हाट इज ही टॉकिंग आई डोंट रियली अंडरस्टैंड well look at your life and look what's happening in your life if you are like for instance if you are struggling with health your health is no good if you struggle with money you don't have enough money you always uh, you know think uh, life is a struggle all these things or you have bad relationships you know you always have some nasty you know your 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 brother is not liking you or you, you have all kinds of issues at at at, at your uh, workplace the boss doesn't like you maybe or whatever it it could be all kinds of uh, negative things in different areas that's just a a map of your programs that's that's coming from your subconsciousness and and you can change these things if you understand that that's actually coming from your inside from your inner build up of all these uh, programs which you actually i mean it's not that we are uh, vic- we we are like victims of them but it's not our fault in a way but the the good thing is we can do something about these things because yeah. everything is just a form of energy mm. all these negative sound scars and negative things happening is just a form of energy या बहुत गहरी बात थी सुना रहे भाई जी लाइक जैसे हर एक के लाइफ में स्ट्रगल होता है संबंधों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है अपने हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं चैलेंजेस होते हैं लेकिन ये हमारी गलती ये भी नहीं कह सकते हैं कोई ना कोई हिसाब किताब भी हो सकता है हर एक एक एनर्जी है हर एक एक एनर्जी फॉर्म है शक्ति का रूप है लेकिन हमारे पास ऑप्शन बी है इसको हम ठीक भी कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज आई सेड इज एनर्जी एवरीथिंग हैज इट्स फ्रीक्वेंसी every uh, emotion every physical object will have different frequency and uh, like for instance uh, prosperity prosperity has a frequency of 8 uh, which uh, many will say yes i know in numerology they speak about number 8 is a uh, is a number for prosperity but it doesn't help you if you just know that uh, prosperity is number 8 uh, what helps is if you can put your frequency of your life your prosperity frequency on eight and if you check and there are methods you can check these things uh, most people's frequency will be completely in a in a not a not in ideal frequency for different things in their life and and you can actually change these things consciously with a intelligent mind with meditations help of meditation and with babas with purity that th- this is the big plus uh because of purity we can do magic you know there is so much power in inside us when we do these things yeah um how to check the frequency like frequency i mean that's why i can't uh, it's uh, no no time is nearly over yeah. but uh, 
what I can give you, uh, I give you a very nice method. Anyone can do this method. And uh, you, you know, you drink uh, in the evening or in the morning if you drink some water. Uh, when you go to bed, you know, mo most people will have uh, some, some water. And so if you practice some very powerful affirmations, uh, I don't know in Hindi how is affirmations? It's swaman. Yeah, yes, yeah, swaman. Yeah. So I can give you a few samples. You can create your own, your, your own affirmations. Uh, if someone wants uh, from me what I'm practicing, I can give my email. You send, I can send it to, to those people. But uh, uh, you, you have very peaceful mind. And I said the second principle is that the energy is impressed upon matter. So when you say this affirmation to the glass with water, you actually will transfer that uh, thought into the matter, into the water. And when, when you drink, because we, are, we consist 80% our bodies approximately is water, all this uh, thought form, what you, are, you want to achieve, it will actually go in each cell of your body. Uh, so it's a very, very powerful practice. And you have to be very careful because if you start doing, uh, lots of changes will start taking place. And uh, like if you have no money or something, you're, you have bad relationships, you're always like, for instance, th there is an affirmation. I'm always at the right place at the right time. I say the right thing at the right time in the best possible way. You know, sometimes we, we might be at the wrong place at the wrong time, you know, accidents. You need only one fraction of second to be at the wrong place when the accident happens. If you were not at that second in that place, you would not be uh, in that uh, crash. You would not have, you know, broken your leg or, or this or that would not have happened. Many Brahmins, you know, like going from Aduban to Ahmedabad, big car crash happened. One sister from Scotland, uh, she was uh, going from uh, Pandobaon to Gyansara where again some truck came, she nearly lost her life. It's all one second, you know, it's, it's not, a, it's not a, a, a big time, which is a difference. But if you practice that you are always at the right place at the right time, you will be always at the right place at the right time. Uh, yeah, yeah, okay, so okay. then you drink the water. In the morning, when you wake up, the first 10 minutes, your subconscious is very, very receptive to any uh, suggestions. So if you say any affirmation when you wake up in the morning and then you finish the other half of the water, it will actually really go in deep in your subconscious. And you will see if you do this consistently, you will see magic, magic uh, happening. Yeah. And I can give you another uh, ex example. Let me, let me translate okay. this. Yeah. So, everything is a frequency, a energy. So, like prosperity, like a sampanta, the frequency number is 8. So, the power of the purity, 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 the power जैसे एनर्जी माना जो शक्ति है ना वो उसका जो असर है वो मैटर पर हो, होता है जो फिजिकल चीजें है उस पर होता है जैसे इन्होंने पानी का एग्जांपल बताया ना पानी पीने से पहले उसमें अगर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो उसका असर शरीर पर होता है क्योंकि बॉडी में 80% शरीर में पानी ही तो है तो सिर्फ पानी पीने से पहले उसमें जैसे एनर्जी को डालकर पीना भी बहुत जरूरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात इन्होंने सुनाया कि सवेरे जब हम उठते हैं ना फर्स्ट के जो 10 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय सबकॉन्शियस के लिए हम जो भी रिसेप्टिव माना वो लेने की उस स्टेज में होता है जो कुछ भी हम देते हैं वो ले लेता है इसीलिए फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ जब हम उठते हैं 10 मिनट शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा मैं अभ्यास करे मैं राइट प्लेस पे हूं और मैं राइट जगह पे हूं राइट टाइम पे हूं तो सब कुछ चीजें राइट ही होता रहेगा क्योंकि 1 सेकंड का ही तो खेल होता है स्कॉटलैंड के एक बहन का इन्होंने एग्जांपल दिया उसका एक्सीडेंट हुआ था तो एक सेकंड में वो रॉन्ग प्लेस पर थी रॉन्ग टाइम पे थी इसीलिए एक्सीडेंट हो गया लेकिन मुझे हमेशा ये अभ्यास करना चाहिए कि मैं राइट प्लेस में हूं और राइट टाइम पे राइट प्लेस में हूं तो राइट ही होता जाएगा सब कुछ या एंड सो आई विल गिव यू द लास्ट वेरी वेरी पावरफुल अफर्मेशन व्हिच इफ यू वांट टू राइट डाउन बट इट्स रियली रियली गुड गुड टू प्रैक्टिस एंड इट्स इट गोस लाइक दिस I create an energy field around me that transforms all non-beneficial energy into the most appropriate energy needed at the time. 
and just listen. I create an energy field around me that transforms all non-beneficial energy into the most appropriate energy needed at the time. So, you know, we quite often we, we complain, oh, this Brahmin, they are so bad towards me. This is happening. You know, there's this, this lockdown. There is, you know, all these negative things. If you practice this affirmation, all rubbish coming towards you will be transformed into the most beneficial, and it's done with your mind. You know, we, we, we know that mind is powerful. You know, Baba has taught us we are powerful souls coming from Golden Age, but we have no idea how much power we, we actually have here. It's uh, unlimited. You can uh, do what you want. You can do miracles. And it's not only Surya Bhai. You know, we sometimes look at all these big uh, seniors and think, oh, yeah, they, they know how to do these things. You can do it. I can do it. Anyone can do it. If you understand that you've got this inside you, and it's given to every one of us. You know, you don't have to be daddy junkie or daddy prakash money. Everyone has this, this uh, power in their hands, in their intellect, in their minds. Yeah. So I, I say uh, all the best to all of you. And, and, and if anyone wants to, some more, uh, I can always share more. But uh, uh, I think today we... Yeah, need... uh, let me translate this and with a minute of silence, we may finish. Yeah, okay. तो जैसे इन्होंने बोला एक पावरफुल स्वमान हमको अभ्यास करना चाहिए जो कुछ कोई चाहे तो लिख सकते हैं जो भी आ, मेरे आसपास का जो वातावरण है वायुमंडल है जो कल्याण है उसको मैं बहुत ही कल्याण के रूप में परिवर्तन करूंगा या करूंगी ये अगर हम जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे तो सामने की जितनी भी निगेटिविटी आएगी वो खत्म होता जाएगा मन में इतनी शक्ति हम कुछ भी कर सकते हैं हम बड़े बड़ों को देखते हैं दादियों को देखते हैं जानकी दादी प्रकाश मणि दादी लाइक सूरज भाई जी वो बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसे देख उनको देख के हम ऐसे सोचते हैं लेकिन हमारे मन में भी इतनी शक्ति हम कुछ भी कर सकते हैं और इनके पास ऐसे बहुत अनुभव है अगर किसी को ईमेल द्वारा या ऐसे कुछ है तो ये शेयर कर सकते हैं मिनिश भाई समथिंग अभी इसके बाद एक मिनट साइलेंस करके हम कम्प्लीट करेंगे ओके थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग योर ग्रेट एक्सपीरियंस Actually, yeah. I don't have any word to explain something from your experience, but I also have kinnori cap like you. Okay, <laughs> and every year I used to visit Himachal, and since last four years I am planning to visit uh, Spiti Valley, but uh, yet it's pending. So of course I also will visit uh, Spiti Valley with uh, some of our this Barodra family. Okay, and I would like to introduce Dr. Jain Bai because he was not present at the time while starting. So, Dr. Dr. Saab, no, both to आपने सुना दो शब्द आप भी कह दे. Okay. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा बताया. आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि imagination का power क्या है. और इमेजिनेशन से हम बहुत कुछ पॉजिटिव इमेज रख के अपने आप को चेंज कर सकते हैं किसी को भी चेंज कर सकते हैं किसी को भी एनर्जी दे सकते हैं ये एक बढ़िया बात आपने कही इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेसिंग तो ये हिंदी तो जानते नहीं होंगे नहीं नहीं जानते हैं भाई जी इमेजिनेशन के बारे में They are very जो happy that uh, you shared about imagination. And they'll do it practically. They'll try doing it. Okay. So. Just one thing is that imagination. हाँ बोलिए डॉक्टर साहब. हाँ तो imagination और ज्ञान कर रिलेशन जो है हाउ इमेजिनेशन एंड नॉलेज आर रिलेटेड क्योंकि इमेजिनेशन नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस भी बहुत है न कि हम जितना ज्ञानी होंगे इतना अच्छी तरह से इमेजिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं आपका इसके बारे में क्या आ, मत है 
लाइक ही इज आस्किंग हाउ टू कनेक्ट इमेजिनेशन या हाउ टू कनेक्ट लाइक इमेजिनेशन विद बाबर्स नॉलेज यू नो लाइक दैट वे दैट क्वेश्चन आपका Yeah. The main thing is uh, the 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 principle that energy follows thought. Whatever you think uh, it happens. If you think uh, something negative about, if you think that oh I'm I I I'm always poor, I always uh, late, and I if I if if it wasn't for good luck I would didn't have anything at all. You will be like this. You know whatever you think happens in your life. If you want to become an Aryan or go to Golden Age, you think about these things, and that's what will be happening. but also practical things in life not just about going to golden age every day life uh, what you think about yourself and uh, it it will be happening you know if you curse yourself uh, you, you if you think negative stuff you will have that stuff coming to you you think positive and uh, good things about you uh, good things will happen in your life माना आप जो सोचते हैं ना डॉक्टर साहब वही होता है अगर आपको आप सोचते हैं बहुत पावरफुल संकल्प करते हैं कि मुझे जो है नारायण बनना है सत्य में तो आप बनेंगे माना इतनी शक्ति है मन में हम जो सोचते हैं ना वही बनता है एक एक जो संकल्प हम करते हैं तो वही इसका कहना हमारा कहने का मतलब भी है कि इमेजिनेशन का आधार जो है वो नॉलेज पर है ना राइट नॉलेज होगा तो राइट सोचेंगे जी जी हाँ जी ठीक है या तो व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस ब्रदर इफ समवन वांट्स टू बी या इफ एनीवन वांट्स माय ईमेल विल बी ओ फॉर ओमेगा लाइक ओम डॉट ई फॉर इंग्लैंड जी फॉर गोल्फ एट आउटलुक डॉट कॉम ब्रदर कैन कैन यू डू सविता बेन मेरे व्हाट्सएप नंबर से ही मंगवा लेते हैं आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ब्रदर प्लीज व्हाट्सएप इट Okay. Send through WhatsApp. Okay, it will be easy. And once I can share something, uh, if someone interested more, uh, because there is more. These things are very interesting because you can do so much, uh, you know, in your life. You change your whole life. You are not a victim anymore. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Who is your photograph? Who is it? Where are you from? Which country? Om Shanti, Baji. Om Shanti. से ये भाई जी देख रहे होगे ये जानते हैं इनको दादा कहते हैं इनको दादा दादा या हाथ हाथ तो खड़ा करो ये लैंड लेडी है ये लैंड लॉर्ड है ये किन्नौर में ये भाई जो जाते हैं वहाँ के हैं अच्छा और आप सेंटर में रहते हो बेन कॉन्ट कम प्रोबेबली हाँ जी हाँ जी समर्पित हाँ जी ये इनकम में ये जो बैठे मकान मालिक अच्छा अच्छा बेन जी आप रिकॉन्ग पीओ से हैं रिकॉन्ग पीओ से आप बहुत अच्छा the best ever okay ठीक है ये हर साल यहाँ पे आते हैं हाँ। और हर साल यहाँ आकर के काफी उमंग उत्साह दिलाते हैं और बहुत गहरी पॉइंट बताते हैं सभी हाँ। जी ये मान सिंह है ये ज्ञान ज्ञान नेगी है जी जी बहुत अच्छा ब्रदर तो हम यहाँ पर हमारे बगल में ही पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गांव है अच्छा टॉप मोस्ट विलेज इन द वर्ल्ड ओके okay. और हिंदुस्तान का लास्ट गांव क्या नाम है और उस गांव का नाम क्या है जो हाईएस्ट गांव है हाईएस्ट कॉमिक 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 ओके सो ब्रदर इट वाज रियली अ नाइस वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यू आर मोस्ट वेलकम व्हेन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू विजिट मधुबन Now please you visit Vadodara also, okay? Because yes. you know Ahmedabad, and Vadodara uh, is just hundred kilometers far from okay. Ahmedabad. So whenever you are coming here, please call me and yeah. please visit Vadodara, okay? Yes, we'll do that. Okay. Now we will meditate for two minutes, and then we will finish the meeting, okay? Please yes, give drishti to all, brother. La last one uh, point. If uh, I play uh, Himachali music or song, can you move your hand uh, along with? As you said, I know. <laughs> if you don't mind, if you don't mind, okay. Should I play? Okay, okay. Hey, bajao. Hey, आज तो बड़ा अच्छा मौका है.
ଗାଡ଼ି ଶୁଣିଏ ଗୋରୁ ବଣାରି ଗଲା ବରା ହେରି ଦାସ ଦି ଲାଡ଼ି ଶୁଣିଏ ଗୋରୁ ବଣାରି ଗଲା ବରା ହେରି ଦାସ ଦି ଲାଲ ସୁଟ ତୁ ଲାଇ ମକା ଲାଗ ଜଚଦାଡ଼ି ଶାଣି ଓକେ ବହୁତ ଅଛା ଭାଇ ବେନ ଦେଖ ଆଜ ଆଜ ଏକ ଅଲଗ ନଜାରା ସବିତା ବେନ ଏକ ଅଲଗ ନଜାରା ଦେଖିନେ ମିଳା ନା ଦେଖ ହିମାଚଳୀ ଡାନ୍ସ ବି ଶାନ୍ତି